சத்துணவு ஊழியர்கள் வரையறுக்கப்பட்ட காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் குடும்ப பாதுகாப்புடன் கூடிய குறைந்தபட்ச பென்ஷன் வழங்க வேண்டும் ஒட்டுமொத்த தொகையாக அமைப்பாளர்களுக்கு ஐந்து லட்ச ரூபாயும் சமையலர் உதவியாளருக்கு மூன்று லட்ச ரூபாய் வழங்க வேண்டும் உணவு மானிய தொகையை ஒரு குழந்தைக்கு ஐந்து ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை உள்ளடக்கி கடந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறோம் இன்று விலைவாசி உயர்வுக்கேற்பவும் ஜிஎஸ்டி உயர்வுக்கேற்பவும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மானியத்தை உயர்த்தி கொடுத்த அந்த அரசாங்கம் ஒரு குழந்தைக்கு சாம்பார் சாதம் வழங்கும் போது ஒரு ரூபா முப்பது விசாவும் அதே மாதிரி கலவை சாதம் வழங்கும் போது ஒரு ரூபா எழுது விசாவும் வழங்குகிறது இன்றைய விலைவாசிக்கு ஏற்றப்போல் சுகாதாரமான சமையலறை வழங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் எங்களுடைய சொந்த காசை கொடுத்து சிலிண்டர் வாங்கக்கூடிய நிலைமை என்பது இருக்கிறது எங்களுடைய ஏழை எளிய குழந்தைகள் நல்ல சுகாதாரமான முறையில் சமையல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே வரக்கூடிய கூடிய அந்த தரக்கூடிய அந்த மானியத்துடைய செலவினுடைய மதிப்பை காட்டிலும் எங்களுடைய செலவு என்பது அதிகமாக இருக்கிறது என்ற விஷயத்தையும் பொதுமக்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அரசு வந்து அழைத்து பேசாத காரணத்தினாலும் கோரிக்கை வந்து ஒன்று கூட வெல்லாத சூழ்நிலையில் தான் அந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஒன்றியங்களில் இருந்தும் ஊழியர்களை திரட்டி கொண்டு மாவட்ட தலைநகரங்களில் மூன்று நாட்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் மாவட்ட தலைநகரங்களில் மறியல் போர் ஒரு ஒம்பதாயிரத்து ஐநூறு பத்தாயிரம் பெண்களை உள்ளடக்கி அதிகமான ஊழியர்களை திரட்டி இந்த மறியல் போர் நடத்தியிருக்கிறோம் இரண்டாம் நாள் மறியல் போராட்டத்தில் அமைச்சர் சரோஜா அவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்தார்கள் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் நிதி இல்லை அதனால் இப்பொழுது எதுவும் செய்ய முடியாது என்ற அடிப்படையிலே மூன்றாம் நாள் கருப்பு உடை அணிந்து நாங்கள் வந்து மறியல் போர் நடத்தினோம் எங்களுடைய செயலாளர் அவர்கள் அழைத்து பேசி உணவு மானியத்தை வேண்டுமானால் சிறிது உயர்த்தி கொடுக்கலாம் அதே போகல பத்து குழந்தைகள் இருபது குழந்தைகள் குறைவாக இருக்க மையத்திற்கு உணவு எடுத்து போகும் செலவினத்தை வேண்டுமானால் தள்ளலாம் ஆனால் இப்போது ஓய்வூதியம் தர முடியாது நிதி இல்லை நிதி இல்லை என்ற பதிலையே சொல்வதனால் நாங்கள் முதல்வரை சந்திப்பதற்கான ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று அமைச்சரிடமும் கேட்டோம் செயலாளரிடமும் கேட்டோம் அதற்கான ஏற்பாடு இல்லாத காரணத்தினால் நாங்களாகவே முதலமைச்சரை சந்திக்கலாம் என்று பிறந்திரல் முறையீடை நடத்தலாம் என்று முடிவெடுத்திருக்கிறோம் பொதுமக்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகள் நியாயமானது என்று எங்களுக்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கி